నా పేరు కె సాయి వెంకటేష్ లెక్చర్ ఇన్ బాట్ని గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పుత్తూర్ నేను ఈ వీడియోలో అబ్సైసిక్ కాంబ్లం ఏబిఏ గురించి చర్చించబోతున్నాను అబ్సైసిక్ కాంబ్లం అనేటటువంటిది మొక్కల్లో ఉండేటటువంటి ఒక రకమైన వృద్ధి నిరోధకం కింద చెప్పొచ్చు అంటే మనం పంతొమ్మిది ఈ ప్రాంతంలోనే మొక్కలలో వృద్ధి కారకాలతో పాటు వృద్ధిని అదుపు చేసేటటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి పదార్థాలు ముఖ్యంగా ఈ వృద్ధి నిరోధకాలుగా పిలువబడేటటువంటి వృద్ధి నియంత్రకాలని శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కోవడం జరిగింది వీటిలో ప్రధానమైనదిగా మనం ఎబ్సైసి కామ్లాన్ని చెప్పొచ్చు ఈ ఎబ్సైసి కామ్లం యొక్క ఆవిష్కరణ ప్రస్థానాన్ని కాని మనం గమనించినట్లయితే అడికాట్ మరియు అతని సహచరులు సుమారు పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో లేత పత్తికాయల నుండి వేరు చేసినటువంటి ఒక పదార్థాన్ని వాళ్ళు వేరు చేయడం జరిగింది ఆ పదార్థానికి పదార్థాలకి ఎబ్సైసిన్ వన్ మరియు ఎబ్సైసిన్ టూ అని పేర్లు పెట్టారు బ్రింగ్స్ మరియు ఎగిల్స్ అనే శాస్త్రవేత్తలు బిర్చాకుల నుండి వేరు చేసిన పదార్థానికి డార్మిన్ అనే పేరు పెట్టారు అలానే ఎబ్సైసి కామ్లంను వివిధ ఆవృత బీజాలు వివృత బీజాలు ఫెర్న మొక్కలు అంటే టెరిడోఫైటాకి చెందిన టెరాప్సిడాకి చెందినటువంటి ఫెర్న మొక్కలు కానీ అలానే మాస్ మొక్కలు బ్రయాప్సిడా మొక్కలు బ్రయోఫైట్లు రకానికి చెందినవి కానీ ఇలాంటి వాటి నుంచి కూడా ఈ అబ్సైసిక్ కామ్లాన్ని వేరు చేయడం జరిగింది అయితే ఎక్కువగా ఇది ఆవృత బీజాల్లో ఉండేటటువంటి ఫలాల్లో ఎక్కువ గాఢతలో ఇవి ఉన్నట్టుగా శాస్త్రవేత్తలు గమనించడం జరిగింది దీని యొక్క రసాయన నిర్మాణాన్ని కానీ గమనించినట్లయితే అబ్సైసిక్ కామ్లం సెస్ట్వీ టెర్పినాయిడ్ నిర్మాణంలో ఉంటుంది దీంట్లో మూడు ఐసోప్రిన్ ప్రమాణాలు ఉంటాయి ఇది దీనికి ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైన నిర్మాణం వలన ద్రవణ సాదృశ్యాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది దీని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇది అబ్సైసిక్ కామ్లం యొక్క రసాయన నిర్మాణ రసాయన నిర్మాణాన్ని చూపించేటటువంటి చిత్రపటం అలానే మొక్కలలో ఈ అబ్సైసి కామ్లం ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోబోతున్నాం ఈ అబ్సైసి కామ్లం ముందు చెప్పినట్టుగానే ఇది ఒక వృద్ధి నియంత్రకం వృద్ధి నిరోధకం కాబట్టి ఈ అబ్సైసి కామ్లం కణ విభజన కానీ కణ వ్యాకోచాన్ని కానీ నిరోధిస్తుంది దానివలన మొక్క యొక్క శాఖీయ భాగాలు అయినటువంటి కాండం కానీ వేరు కానీ పత్రం కానీ పెరుగుదలని దీని ప్రభావం చేత చూపించ చూపించలేకపోతూ ఉంటాయి అలాగే ఈ ఏబిఏ మొక్కలలో ఉండేటటువంటి శాఖీయ కోరకాలు అలానే విత్తనాల్లోనూ సుప్తావస్థను చూపించడానికి కారణమవుతుంది సైకమూర్ బటానీ మొక్కల్లో ఈ అగ్ర కోరకాల పైన ఏబిఏను కానీ మనం ప్రయోగిస్తే దీని యొక్క అగ్రాధిక్యత తగ్గి ఈ పార్శ్వ కోరకాలు అనేటటువంటివి వృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది కానీ ఈ ఏబిఏని పార్శ్వ కోరకాలకి మనం డైరెక్ట్ గా స్ప్రే చేసినట్లయితే వాటికి ఈ పార్శ్వ కోరకాల పైన ఆ ఏబిఏని కానీ ఉంచినట్లయితే ఎటువంటి ప్రభావాన్ని మనం గమనించలేము అంటే ఏబిఏ యొక్క ప్రభావాన్ని మనం ఆ చూడాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం ఏబిఏను అగ్ర కోరకాల పైన ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది అలానే లెట్యూస్ విత్తనాల మొలకెత్తటాన్ని ఏబిఏ అనేటటువంటిది ఆ బహిర్గతంగా నిరోధిస్తుంది అంటే బాహ్యంగా నిరోధిస్తుంది అని శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కోవడం జరిగింది పత్రాలు పుష్పాలు రాలిపోవడానికి ముఖ్యంగా ఏబిఏ కారణమవుతుంది అందుకే ఆ రాలిపోవడాన్ని మనం అబ్జెషన్ అంటాం అందుకు ది ఫైటో హార్మోన్ ని కూడా అబ్జైసిక్ కామనం అంటాం జరగ అంటాం పరిపాటి ఈ ఏబిఏను పత్ర దళానికి లభింప చేసిన దానికంటే పత్ర దళానిని కానీ మనం కోసి పత్ర వృంతానికి కానీ మనం దీన్ని ఆ అందిస్తే తొందరగా పత్రాలు అనేటటువంటివి రాలిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏబిఏ పరిమాణం పెరిగిన కొద్దీ పండ్లలో పత్రహితం తగ్గిపోతుంది కెరోటినాయిడ్ వర్ణ ద్రవ్యాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అందువలన పండు మొదటగా పసుపు రంగులోనికి తర్వాత ఎరుపు రంగులోనికి మారుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ కెరోటినాయిడ్ వర్ణ ద్రవ్యాల యొక్క సంశ్లేషణకి ఏబిఏ పాత్ర ఉంది అని మనం దీని ద్వారా విసిద్ధపరచుకోవచ్చు అలానే టమాటా పండ్లలో 
ఏబిఏ వల్ల కాయ పెరుగుదల తగ్గుతుంది లైకోపిన్ వర్ణద్రవ్యం ఏర్పడటం వల్ల టమాటాలు ఎరుపు రంగులోకి వస్తూ ఉంటాయి అంటే తక్కువ కాలంలో టమాటాలు ఫలన దశకు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీర్ఘదీప్తికాల మొక్కలపైన కూడా ఏబిఏ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఈ దీర్ఘ దీప్తికాల మొక్కలు పగటి కాలాలు ఎక్కువగా ఉండేటప్పుడు పుష్పిస్తూ ఉంటాయి ఈ రకం మొక్కలు పగటికాల ప్రమాణం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పుష్పించకపోవటానికి కారణం ఈ అబ్సైసి కమలం అని మనం చెప్పొచ్చు మొక్కలలో నీటి శోషణ తగ్గినప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే నీటి అద్దడి పరిస్థితులు ఈ డ్రాట్ కండిషన్స్ వస్తాయో అప్పుడు ఏబిఏ ఆమ్లం అధికంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది పత్తరంధ్రాలు మూసుకునే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది ఆ రకంగా బాష్పోత్ శాఖాన్ని బాగా తగ్గిస్తుంది ఇది ఈ ఏబిఏ బాష్పోత్ శాఖ నిరోధకంగా కూడా ఆ రకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కనిపిస్తుండేటటువంటిది పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టము ఈ పత్ర రంధ్ర సంక్లిష్టంలో పత్ర రంధ్రాలు ఆ దాని చుట్టూ ఉండేటటువంటి రక్షక కణాలు ఉంటాయి ఆ రక్ష కణాల చుట్టూ అనుబంధ కణాలు ఉంటాయి ఈ రక్ష కణాలు తెరుచుకునేటటువంటి ఈ స్థితిని మనం ఏమంటామంటే శ్వేత స్థితి అంటాం అదే రక్ష కణాలు మూసుకునేటటువంటి ఈ స్థితిని ఏమంటామంటే మనం శ్లేత స్థితి అంటాం ఈ శ్వేత స్థితి నుంచి శ్లేత స్థితికి రావడానికి రకరకాల కారకాలు కావ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఈ పత్ర రంధ్రాల యొక్క చలనయాంత్రికాన్ని ఏబిఏ కూడా తనదైన పాత్ర పోషించి ఈ ఆ పత్ర రంధ్రాలు తెరుచుకునే వాటిని మూసుకునే విధంగా చేస్తుంది ఈ రకంగా మొక్క ఆ నీటిని కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితిని తగ్గించుతుంది అనమాట ఏబిఏ ఇక్కడ చూస్తే మనకి రకరకాల ఏబిఏ చూపించేటటువంటి రకరకాల ఆ మొక్కలలో చూపించేటటువంటి రకరకాల శరీర ధర్మ క్రియలు మనం చూడవచ్చు వ్యవసాయ రంగంలో ఏబిఏ పాత్ర ఏ రకంగా ఉంది అని చూస్తే నిజానికి చెప్పాలంటే ఏబిఏ పాత్ర చాలా పరిమితంగా ఉంటుంది అని చెప్పాలి ఏబిఏని ప్రధానంగా బాష్పోత్ శాఖ క్రియని నిరోధకంగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు బంగాళదుంపును ఎక్కువ కాలం నిర్వ చేయడానికి ఏబిఏను పంట కోతకు ముందే పిచ్చికారీ చేసి దాని వలన ఈ దుంపలు మొలకెత్తకుండా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట స్టోరేజ్ కెపాసిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల నిల్వ చేసేటటువంటి సామర్థ్యం మనం బంగాళదుంపల్లో ఎక్కువగా చేయొచ్చు ఏబిఐని మనం స్ప్రే చేసి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు